हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है डॉक्टर मुर्सा खलील फ्रॉम एनिमल्स नॉलेज दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे लिस्टेरियोसिस लिस्टेरियोसिस की बीमारी बकरों में इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लिस्टेरियोसिस बीमारी क्या होती है आप इसको गिट से या रेबीज से या टेटनस से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके क्या क्लिनिकल साइंस होते हैं और हम इसकी कैसे मैनेजमेंट करेंगे इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लिस्टीरियोसिस इन शीप एंड गोट्स फ्रॉम बाय डॉक्टर मुर्सा खील दोस्तों ये केस मेरे पास बहावल अगर के हॉस्पिटल में आया था इस केस की हालत ये है कि उन हिस्ट्री उन्होंने ये बताई कि सुबह से जानवर ने खाना पीना ख़त्म कर दी एक दिन पहले जानवर की ऐसे हालत हुई उन्होंने अपने वहीं से डॉक्टर से इलाज करवाया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आज वो हॉस्पिटल ले आए उन्हें नहीं समझ ला अलिस्टीरियोसिस बीमारी जो होती है वो अफेक्ट करती है रूमिनेट्स पे सारे के सारे जुगाली करने वाले जानवरों पे और भी दूसरी स्पीशीज पे भी करती है और जहाँ इंसानों पे भी करती है बीमारी अब इस बीमारी में होता है क्या है कि जो जरासीम होता है जो बैक्टीरिया होता है वो जानवर के दिमाग पे मगज पे असर करता है लिस्टीरिया जो बीमारी होती है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन जो बैक्टीरिया का नाम है इस वजह से लिस्टीरियोसिस बीमारी होती है अब ये बैक्टीरिया उसके दिमाग में चला जाता है और दिमाग के अंदर दिमाग की झिलियों की सोजिश करता है जिसकी वजह से जानवर डिप्रेस हो जाता है खाना पीना छोड़ देता है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं आपको उर्दू में पढ़ के बता रहा हूँ जानवर को बुखार हो जाता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जानवर का चलना फिरना उससे चला फिरना नहीं जाता मुँह से सेलिब्रेशन होती है फेशियल पैरालसिस मुँह का पैरालसिस भी फालज भी हो जाता है और बाद में जानवर कोमे में भी चला जाता है आखिरी स्टेज में जानवर बिल्कुल लेटा पड़ा है जानवर के अगर सर के ऊपर हाथ लगाएं उसको मारे तो उसको दर्द होती है और उसको दौड़े पड़ते हैं जानवर की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि जानवर से सही तरीके से चला भी नहीं जाएगा खड़ा भी नहीं हो पा रहा रेड टिश्यूज आ जाते हैं जानवर की आंखों के इर्द गिर्द अक्सर इस बीमारी में जानवर को अंधापन भी हो जाता है जानवर को नजर आना खत्म हो जाता है जानवर का आँखें जानवर के कान ड्रॉप हो जाते हैं जानवर के मुंह से सलाइवा निकलता है और जब डेथ के नज़दीक होता है तो जानवर ज़मीन के ऊपर गिर जाता है ठीक है ज़मीन पे गिर जाता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है इस टाइम हमारे पास जो जानवर आया ये बकरा जो आया ये अपनी लेट स्टेज में आया इसके आपको देख सकते हैं कि जानवर की गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी हुई है उसकी आँखें बंद हुई हुई हैं इसको हमने टेटनेस से ऐसे डिफ्रेंशिएट किया कि इसको कोई बोटल जा नहीं है सॉरी लॉक जा नहीं है और ना इसकी आथर्ड आई लाइट पर लाइफ से ठीक है गिट से हम इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गिट जो होती है वो एक पैरासिटिक डिजीज़ है प्रोटोजोल डिजीज़ है ठीक है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और गिट जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है ठीक है और गिट में सर्कलिंग वो आता है जानवर इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें बहुत कम होती हैं इसके अंदर लैक ऑफ कोआर्डिनेशन और ये वाली चीज़ें ज़्यादा है जानवर के सर के ऊपर हाथ मारो जानवर को पेन होगी जानवर को दौरे पड़ेंगे गिट के अंदर वो अर्ली स्टेजेस में वो दौरे वगैरह नहीं पड़ते ठीक है अब इसका इलाज इसका इलाज में हमने क्या करना है अगर ये बर वक्त इस बीमारी का पता चल जाए ये दौरे वगैरह आने से पहले पता चल जाए तो आप इसका इलाज कर सकते हैं जानवर रिकवर हो जाएगा मगर लेट स्टेज में इसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं इसलिए आप सिर्फ उसको स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं जो ड्रग ऑफ चॉइस एंटीबायोटिक है वो क्लोरमफेनिकोल ऑक्सीटेट्रेसाइक्लिन पेंसिलीन जी आप दे सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताया क्लोरमफेनिकोल जो होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है ठीक है फिर इस बीमारी में मैंने आपको बताया बुखार बहुत ज़्यादा होता है एक सौ छः एक सौ पाँच नॉर्मल बुखार होने लग जाता है बकरों को जबकि बकरों का नॉर्मल टेम्परेचर एक सौ दो एक सौ तीन होता है तो उस टेम्परेचर को पहले कम करने के लिए हम स्टीराइड यूज़ करते हैं और बाद में हम कोई भी एंसर्ड यूज़ कर सकते हैं एंसर जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम यूज़ कर सकते हैं लॉक्सिन फ्लोनोक्सिन मैगलोमिन फोनिक्स ये सारे यूज़ कर सकते हैं और साथ में आप इसको स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करने के लिए वाइटामिन बी दे सकते हैं जो साइनोसेल के नाम से भी आता है न्यूरोबैन के नाम से भी है न्यूरोमेट के नाम से भी मैथिकोबाल के नाम से भी बी वन बी ट्वेल्व बी सिक्स बी कम्प्लेक्स दे सकते हैं आप उसके अलावा इसको जो मसल्स रिलेक्सेंट भी आप दे सकते हैं डाइजी पाम दे सकते हैं थोड़ी सी डोज में ताकि इसके मसल्स जो हैं जो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो रिलैक्स हो साथ आपने इसको एंटीबायोटिक थेरापी करनी है एंटीबायोटिक थेरापी जो है वो आपने दिन में दो बार करनी है सुबह शाम इसको एंटीबायोटिक थेरापी करनी है 
अगर जानवर बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट खाना पीना ना करे तो आप उसको स्पोर्टिव ट्रीटमेंट उसको डिक्सट्रोज लगा सकते हैं डिक्सट्रोज फाइव परसेंट या रिंगर लेक्टेट डी लगा सकते हैं ये अगर ट्रीटमेंट कर देंगे तो जानवर की रिकवरी के चांसेस हो जाते हैं इसमें आपको स्टीराइड देने पड़ते हैं क्योंकि जानवर की जो होती है मैनजाइटस एनसेफ्लाइटिस हो जाता है दिमाग की सोजिश हो जाती है तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप बच जाएंगे और ये बीमारी जो होती है जो बैक्टीरिया जो होता है ये उसके यूरन में मिल्क में और साइलेज में अगर प्रॉपर साइलेज ना बनाओ तो उसमें होता है इस तरीके से आप बीमारी का कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को सफाई करें साइलेज को मेंटेन करें उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अल्लाह हाफ